자, 자. 봐. 어, 만약에 졸라시잖아. 아자, 셰스테게 보리 코멘트. 아자, 게 없어, 셔벌. 사람 말이 공. 아, 만약에 순다 같이 그냥 또 잔아오. 다포, 엠, 어, 이렇게 샤운 볼트 사라 아이즈리 클라스 때기 알 바보나. 아자, 아이즈리 클라스 때기 어떻게 다 마셔 আচ্ছা আমাকে শুনতে পাচ্ছ কিনা একটু জানাবা আমাকে দেখা যাচ্ছে কিনা আর স্ক্রিন তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা আজকে प्रीवियस ক্লাস হচ্ছে আমাদের স্ক্রিনটা দেখা যায় নাই যার কারণে হচ্ছে অনেকের একটু প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে আমাকে দেখতে পাচ্ছ কিনা এবং শুনতে পাচ্ছ কিনা একটু জানাও আমাকে চম্পা পাকি বলছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো তারপর কি হইছে ভাই আইসিটি আচ্ছা ইনশাআল্লাহ আমরা আইসিটি ক্লাসও নিব পরবর্তী ক্লাস হচ্ছে আইসিটি এর উপরই হবে তারপর হচ্ছে আজ একটু আসতে বলিয়েন রুল গুলো আচ্ছা এটা সিরাজ মুনিরা বলছে আচ্ছা ওকে চেষ্টা করব মানে আস্তে আস্তে বলার জন্য তারপর তাজবি বলছে ভাই এত দেরিতে শুরু করেন কেন আচ্ছা আজকে একটু লেট হয়ে গেল এজন্য দুঃখিত আজকে দেরিতে শুরু করার জন্য এরপর তাহমিনা বলছে আসসালামু আলাইকুম তারপর মারুফা বলছে অল ক্লিয়ার শাকিল বলছে ক্লিয়ার আচ্ছা তারপর স্যার কেমন আছেন এই তো ভালো মোমো চৌধুরী অনেকে অনেক জায়গা থেকে আছে বেশ ভালো আচ্ছা তোমরা একটা কাজ করো যে আজকে যেহেতু লেট সো লাইফটা একটু দ্রুত শেয়ার করে দাও আমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে এবং হচ্ছে টাইমলাইনে শেয়ার করে দাও আর আজকে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে কিনা একটু আমাকে এনশিওর করো যে তোমরা স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ কি না যাতে করে হচ্ছে তোমরা স্ক্রিন দেখে দেখেই বা আমাকে দেখে দেখে ক্লাসটা করতে পারো বইয়ের দিকে যেন দেখতে না হয় ঠিক আছে আর যদি না দেখো তাহলে আমাকে জানাবা এরপর হচ্ছে ভাই এটা কি বলছে মোহাম্মদ রিয়াদ বলছে ভাইয়া কেমন আছেন তারপর জুবাইর আহমদ বলছে স্যার উই অল ইন ফাইন আচ্ছা এরপর আচ্ছা অনেকে আসছে আমাদের সাথে একটু শেয়ার করে দাও ক্লাসটা শেয়ার করে দাও আর স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ দেখা যাচ্ছে ধন্যবাদ ভাই অনেক অনেক ধরে অপেক্ষায় ছিলাম এই আইসিডির জন্য ভাই আচ্ছা ইনশাল্লাহ আমরা আইসিডি ক্লাস আবারও করব এরপর সাকিব বলছে সালাম আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম তারপর মাহবুর আলম বলছে ইংলিশ স্যান্ড পেপার পার্ট পড়ান ভাই আচ্ছা আমরা ইংলিশ স্যান্ড পেপারও পড়বো ক্রমান্বয়ে আর কি আমাদের ফার্স্ট পেপারের সাথে কিন্তু আমরা সেকেন্ড পেপারের যেই আমাদের গ্রামাটিক্যাল যে এক্সপ্লেনেশান সেগুলো হচ্ছে আমরা এখানে ক্লিয়ার করব যাতে করে যেগুলো ওখানে তোমাদের কাজে দিবে যেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা ব্যাপারগুলো যদি ক্লিয়ার করে ফেলি তাহলে তোমরা বুঝবা অ্যাকচুয়ালি যে ওখানে আসলে কীভাবে গ্রামারগুলো অ্যাপ্লাই হয় বা ফার্স্ট পেপারের মধ্যে গ্রামারগুলো কীভাবে অ্যাপ্লাই হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে ভাই আপনার নাম কি আমার নাম হচ্ছে হুমায়ুন ঠিক আছে আচ্ছা এরপর সেই করে দেখা যায় স্যার আচ্ছা ওকে বেশ ভালো আচ্ছা সবাই একটু চলে আসো তাস্তু আছে আমাদের সাথে সবাই একটু শেয়ার করে দিয়েছ কে কে শেয়ার করেছো একটু জানাও কে কে শেয়ার করেছো একটু জানাও ওকে তাহলে আমরা ক্লাস আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছি আমাকে বলো যে গত ক্লাসে যারা যারা ছিলে আমরা কতটুকু ছিলাম আমরা আমরা হচ্ছে আমরা গত ক্লাসে কতটুকু ছিলাম আই ডোন্ট নো আমার মনে হচ্ছে যে এই তো এতটুকু পর্যন্ত যদি আমি এখান থেকে শুরু করব এখান থেকে শুরু করব ঠিক আছে ওকে তোমরা তো আছো আমার সাথে না আচ্ছা ওকে আমরা শুরু করি ক্লাস দেখো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই প্যারা থেকে গত ক্লাস হচ্ছে আমরা এর আগে পর্যন্ত পড়ছিলাম তো আজকে আমরা এখান থেকে পড়ব দেখো আই হ্যাভ মেড প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আমি হচ্ছে ইয়াহিয়া খানের সাথে কি করেছি সাক্ষাৎ করেছি আই হ্যাভ মেড আর রিকোয়েস্ট টু হিম আমি তাকে হচ্ছে কি করেছিলাম একটি অনুরোধ করেছিলাম এখানে দেখো রিকোয়েস্ট যেটা আছে আমরা জানি যে সচরাচর রিকোয়েস্ট ভার্বটা এটা কিন্তু নর্মালি ভার্ব হিসেবে কাজ করে রাইট কিন্তু দেখো এখানে হচ্ছে রিকোয়েস্ট একটা কি নাউন ঠিক আছে কেন নাউন আমরা বলছিলাম যে প্রিভিয়াস ক্লাসে এটা মনে রাখবা যে ডিটারমিনার যেগুলো আছে ডিটারমিনার ডিটারমিনার প্লাস যদি হচ্ছে সিঙ্গেল ওয়ার্ড হয় এখন সিঙ্গেল ওয়ার্ড যদি হয় ওটাই কি হচ্ছে কি হবে নাউন হবে ঠিক আছে আর ডিটারমিনার পরে যদি ডাবল ওয়ার্ড থাকে ডিটারমিনার পরে যদি ডাবল ওয়ার্ড থাকে তাহলে প্রথম যে ওয়ার্ডটা থাকবে যদি ডাবল ওয়ার্ড থাকে হ্যাঁ ডাবল ওয়ার্ড থাকলে প্রথম যে ওয়ার্ডটা থাকবে প্রথম ওয়ার্ডটা হবে হচ্ছে অ্যাজেকটিভ দেন সবার শেষে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটা হচ্ছে কি নাউন একটি এক্সাম্পল দেখো যেমন হচ্ছে আ গুড বয় 
তাহলে এই ওয়ার্ডটা হচ্ছে এখানে নাউন যেহেতু ডাবল ওয়ার্ড আর এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ যদি এটা এমনিতে আমরা জানি অ্যাজেকটিভ বাট কিছু কিছু নাউন দেখবা যে কিছু কিছু সরি কিছু কিছু ওয়ার্ড দেখবা যে এরকম এখানে একটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে বাট ওটা নাউনের কাজ করছে আর যদি একটা ওয়ার্ড হয় তখন কিন্তু এটা আলটিমেটলি কী হবে নাউন আর ডিটারমিনারগুলো আমি এখানে বলছি না যেহেতু ক্লাস লম্বা হয়ে যাবে সো ডিটারমিনারগুলো একটু তোমরা দেখে নিবা ঠিক আছে আচ্ছা ওকে এরপরে দেখো তাহলে আমরা কি করেছি আমি একটি রিকোয়েস্ট করেছিলাম অনুরোধ করেছিলাম তাকে নট অনলি অন বিহাফ অফ ব্যাঙ্গল শুধুমাত্র বাংলার হয়ে নয় বা বাংলার মানুষের হয়ে নয় বাট অলসো অ্যাজ দ্য লিডার অফ দি পার্টি অর্থাৎ একটা দলের নেতা হিসেবে হুইচ হ্যাজ দ্য ম্যাজরিটি ইন পাকিস্তান যেটা হচ্ছে পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা যেটা সংখ্যায় পাকিস্তানে বেশি আমি এটা প্রিভিয়াস ক্লাসে বলেছিলাম যদিও এটা আমি আবারও বলছি দেখো এখানে হুইচের আগে আমাদের দেখতে হবে যে কোন নাউন প্রোনাউনটা আছে হ্যাঁ সো এই যে যে রিলেটিভ প্রোনাউন যেগুলো আছে সেগুলোর আগে যে নাউন প্রোনাউনটা থাকবে ওটাকে বলা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউনের অ্যান্টিসিডেন্ট সো এই এই যে রিলেটিভ প্রোনাউনের পর যে ভার্বটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু আলটিমেটলি ডিপেন্ড করবে এর আগে তোমার অ্যান্টিসিডেন্টটা কি সিঙ্গুলার নাকি ফ্লুরাল তাহলে দ্য পার্টি এটা অবভিয়াসলি একটা সিঙ্গুলার সো এটার পর এই জন্য হচ্ছে এখানে কি আসছে হ্যাজ আসছে ওকে তাহলে এখানে আরেকটা জিনিস বলছিলাম তোমাদেরকে নট অনলি বার্ড অলসো এটা হচ্ছে এগুলো একই রকম ফ্রেজ একই রকম ওয়ার্ড একই রকম হচ্ছে ক্লসকে যুক্ত করে ওকে তাহলে আই সেই টু হিম আমি তাকে বলেছিলাম ইউ মাস্ট হোল্ড দ্য সেশন অফ দি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অন ফিফটিন জানুয়ারি আপনার হচ্ছে অবশ্যই কি করতে হবে পনেরোই জানুয়ারি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বা জাতীয় পরিষদের যে অধিবেশন সেটা হচ্ছে আপনার কি করতে হবে ডাকতে হবে বা এটা অনুষ্ঠিত করতে হবে এরপর আর এটা বলছিলাম যে তারিখের পূর্বে কি বসে অন বসে অন প্রাপোজিশনটা আমরা ইউজ করব ঠিক আছে এরপর দেখো বাট কিন্তু হি রিড অন লিসেন টু মি সে হচ্ছে আমাকে কি করেনি শুনেনি তো আমি বলেছিলাম বরাবরের মতো তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে ওই যে তিনটা কলম করবা একটা হচ্ছে ওয়ার্ড মিনিং যেটা বুঝবা না সেটা আস্ক করবা কমেন্টে আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রাপোজিশন আর একটা হচ্ছে গ্রুভার সো লিসেন্টে একটু লিখে ফেলো যে লিসেন টু এটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রাপোজিশনের মধ্যে পড়ে ঠিক আছে এরপর দেখো তাহলে হচ্ছে কি কিন্তু সে কি করেনি আমার কথা শুনেনি হি লিসেন্টে টু মিস্টার ভুট টু ইনস্টেট ইনস্টেট অর্থ হচ্ছে পরিবর্তে তাহলে সে হচ্ছে আমার পরিবর্তে কার কথা শুনেছে মিস্টার ভুট্টুর কথা ওকে এরপর দেখো ওকে অ্যাট ফার্স্ট অ্যাট ফার্স্ট হি সেইড দ্যাট তাহলে অ্যাট ফার্স্ট হি সেইড দ্যাট দ্য মিটিং উড টেক প্লেস ইন দ্য ফার্স্ট উইক অফ মার্চ এখানে আমরা ছোট্ট একটা ইনফরমেশন শিখবো সেটা হচ্ছে দেখো এখানে আমরা সিকুয়েন্স অফ ট্যান্স বা সিকুয়েন্স অফ টাইম নামে একটা জিনিস আছে সেটা আমরা এখানে দেখব সেটা হচ্ছে কি সিকুয়েন্স অফ সিকুয়েন্স অফ টাইম অথবা এটাকে হচ্ছে মানে অনেকে অনেক সময় আমরা ট্যান্স বলি সো দুইটাই সেম জিনিস দেখো আমাকে কি একজন বলো যে আই সেইট সরি কোথায় এখানে অ্যাট ফার্স্ট প্রথমে হি সেইট দ্যাট হি সেইট দ্যাট দ্য মিটিং উড টেক প্লেস ইন দ্য ফার্স্ট উইক অফ মার্চ এখানে কোন জায়গা থেকে সাব অর্ডিনেটিং ক্লসটা স্টার্ট হয়েছে আর কোনটা হচ্ছে এখানে প্রিন্সিপাল ক্লস দেখে আমাকে একটু বলো যেখানে মেইন ক্লস বা প্রিন্সিপাল ক্লস কোনটা আর কোনটা হচ্ছে সাব অর্ডিনেট ক্লস একটু বলো তো আমাকে আচ্ছা দেখা যাচ্ছে না ভালো করে আমি তো আমার তো মনে হচ্ছে দেখাই যাচ্ছে আচ্ছা ঈশ্বর জাহান ইমা বলছে অ্যাট ফার্স্ট আচ্ছা একটু বলো আমাকে কাইন্ডলি যে এখানে কোনটা প্রিন্সিপাল ক্লস সাবডিনেট ক্লস বলার দরকার নাই প্রিন্সিপাল ক্লস একটু বলো আচ্ছা একটু একটু আমাকে জানাও যে আমার সাথে যারা যারা আছো যে এখানে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাট ফার্স্ট হি সেইট দ্যাট দ্য মিটি দ্য মিটিং উড টেক প্লেস ইন দ্য ফার্স্ট উইক অফ মার্চ এখানে হচ্ছে সাব অর্ডিনেটিং ক্লস বা হচ্ছে সাব অর্ডিনেট ক্লস বা প্রিন্সিপাল ক্লস কোনটা একটু বলো জাস্ট ছোটো করে বলো এটা হচ্ছে অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে মেন ক্লস তারপর হচ্ছে ইস্টারজান বলছে আচ্ছা রফিক ইসলাম হচ্ছে আমাদেরকে রাইট অ্যান্সার দিয়েছে সে বলছে অ্যাট ফার্স্ট হি সেইট হচ্ছে এখানে প্রিন্সিপাল ক্লস থ্যাংক ইউ আর আমরা জানি যে সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন যেগুলো আছে এটা আমরা কীভাবে মনে রাখবো খুব সহজে মনে রাখতে পারি সেটা হচ্ছে ওই যে কনজাংশন মানে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন ফান বয়েস বা ফ্যান বয়েস এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা শর্টকাট মনে রাখবো তাহলে এটা এটা ছাড়া বাকি যে কনজাংশনগুলো আমরা দেখব এগুলোর মধ্যে যা আছে আর কি যেমন ফর অ্যান্ড নট অনলি বাট অলসো বাট তারপর হচ্ছে তোমার অর ইয়াট সো এগুলো ছাড়া বাকি যা আছে সবগুলো হচ্ছে সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন লাইক আ
বা আমরা বাকি যা দেখবো আর কি ঠিক আছে তারপর আমরা বলতে পারি অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো দো দ্যাট তারপর ডাব্লিউএচ ওয়ার্ড যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে সবগুলো সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন সো সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন কি করে সাব অর্ডিনেট ক্লসকে যুক্ত করে ঠিক আছে যেটা প্রিন্সিপাল ক্লসের উপর কি করে ডিপেন্ড করে সো এখানে আমরা একটা জিনিস শিখে নিবো সেটা হচ্ছে সিকুয়েন্স অফ ট্যান্সে এইখানে হি সেইট হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস সো প্রিন্সিপাল ক্লস যদি পাস্ট ইনডেফিনিট ট্যান্সে থাকে বা পাস্ট ট্যান্সে থাকে প্রিন্সিপাল ক্লস যদি কেউ কোথায় থাকে যদি পাস্ট ট্যান্সে থাকে তাহলে অবশ্যই সাব অর্ডিনেটিং বা সাব অর্ডিনেট ক্লস ঠিক আছে বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লস বলে আমরা অনেকেই সেটা অবশ্যই কোন ট্যান্সে থাকবে পাস্ট ট্যান্স এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে পাস্ট ট্যান্সে থাকবে বুঝলাম বাট সেটা পাস্ট ট্যান্সের কিসের মতো থাকবে সেটা কি পাস্ট ইনডেফিনিট হবে নাকি হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউস হবে নাকি পারফেক্ট হবে দেখো এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আসলে সেন্টেন্সটা মানে সাব অর্ডিনারি ক্লস ক্লসের মধ্যে কি ধরনের কথা বলা হচ্ছে যদি এমন হয় যে দীর্ঘ সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন সেটা হবে যে পাস্ট কন্টিনিউস আর যদি এমন হয় যে না এটা হচ্ছে শুধুমাত্র সিম্পল জিনিস বা ওখানে মডেল আছে তখন হচ্ছে মডেল থাকলে ওটা পাস্ট ইনডেফিনিট হবে আর যদি সেটা মানে কন্টিনিউস হয় কন্টিনিউস হলে হচ্ছে অনেক মানে অনেকক্ষণ যাবে একটা কাজ হচ্ছে তখন পাস্ট কন্টিনিউস হবে তাহলে আমরা মেইন জিনিস সেটা ফোকাস করলাম সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস যদি পাস্ট ট্যান্সে থাকে সাব অর্ডিনারি ক্লস তাহলে হচ্ছে কি হবে সবসময় পাস্ট ট্যান্সে থাকবে অন্য কোনো ট্যান্স হবে না ক্লিয়ার ইজ দ্যাট ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাট ফার্স্ট প্রথমে হি সেই দ্যাট সে বলেছিল যে দ্য মিটিং উড দেখো উড আসছে ঠিক আছে উড টেক প্লেস পাস্ট এটা পাস্টে চলে আসলো পাস্ট ইনডিফিনিট ট্যান্স উইলের পাস্ট ফর্ম চলে আসছে উড টেক টেক প্লেস ইন দ্য ফার্স্ট উইক অফ মার্চ তাহলে হচ্ছে মিটিং কখন হচ্ছে হবে বলছে মিটিং হচ্ছে মার্চের প্রথম তারিখ হবে বলছে ঠিক আছে এখন টেক প্লেস টা একটু লিখে নাও এটা হচ্ছে গ্রুপ ভার্ব বা হচ্ছে ভার্বাল ফ্রেজ ঠিক আছে গ্রুপ ভার্ব এর মধ্যে লিখা হয় টেক প্লেস টেক প্লেস এর অর্থ হচ্ছে অনুষ্ঠিত হওয়া বা হচ্ছে তোমার কোনো কিছু মানে হবে একটা দিনের মধ্যে হবে তাহলে কখন হবে বলছে মার্চের প্রথম তারিখ ঠিক আছে উই সেইট আমরা বলেছিলাম ফাইন ঠিক আছে উই উইল বি টেকিং আওয়ার সিটস ইন দ্য অ্যাসেম্বলি দেন তাহলে হচ্ছে আমরা জাতীয় পরিষদে আমরা কি করব তখন আমাদের যেই আসন সেটি হচ্ছে কি করব গ্রহণ করব। I said, we will carry out our discussions in the assembly. I mean, I said, 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 we will carry out. Okay. I said, 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 We will carry out. Tell carry out. 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 far as to say that if anyone came up with an offer that was just eta ektu bhalo kore bujhba line ta ami i went so far as to say ami eto dur porjonto bolechilam ba ami etao bolechilam thik ache ami etao bolechilam that j if anyone came up came up o likho came up with eta ortho hocche group eta hocche group verb thik ache মানে কেউ যদি হচ্ছে কোনো একটা প্রস্তাব আমাদের কাছে নিয়ে আসে বা কেউ যদি আমাদের কাছে নিয়ে আসে কেম আপ উইথ অ্যান্ড অফার একটা প্রস্তাব যদি কেউ আমাদের আমাদের সামনে বা আমাদের কাছে একটি প্রস্তাবও নিয়ে আসে দ্যাট ওয়াজ জাস্ট যেটা হচ্ছে কি ন্যায় মানে বলা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু বলছে যে তোমাদের মধ্য থেকে মানে পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে বা হচ্ছে তাদের পক্ষ থেকে কেউ একজন যদি এমন হয় যে সে একটা ন্যায় বা ন্যায্য একটা মানে প্রস্তাব সে কি করে উপস্থাপন করে বা আমাদের কাছে নিয়ে আসে তো বলা হচ্ছে আচ্ছা বলা হচ্ছে ইভেন দো এমন কি যদিও উই ওয়েয়ার ইন দ্য ম্যাজরিটি আমরা হচ্ছে কি সংখ্যায় অনেক বেশি বা পূর্ব পাকিস্তান হচ্ছে সংখ্যায় অনেক বেশি ঠিক আছে উই উড অ্যাগ্রি টু দ্যাট অফার আমরা হচ্ছে কি করব সেই প্রস্তাবে রাজি হব তাহলে কথাটা একটু আমরা একটু দেখি আসলে বিষয়টা কি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে 
যদি পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে কেউ একজন কোন একটা ন্যায্য বা ন্যায় একটা অধিকার বা ন্যায় একটা কথা বা কোন একটা প্রস্তাব যদি আমাদের কাছে নিয়ে আসে যদি আমরা সংখ্যায় বেশি আমরা সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাদের যে দাবি সেটা আমরা কি করব মেনে নিব এটা এখানে বলা হচ্ছে তাহলে এখানেও দেখো সিকোয়েন্স অফ ট্যান্সের যে ব্যবহার সেটাও কিন্তু হয়েছে পাশাপাশি হচ্ছে এখানে আমি কন্ডিশনাল যেই কন্ডিশনাল যে রুল সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো ইফ ইফ যুক্ত যে ক্লসটা আছে সেটা হচ্ছে কিসের মধ্যে আছে সেটা হচ্ছে পাস ইনডেফিনিট আছে তাহলে পরবর্তী যেটা হবে ইফ যুক্ত ক্লসের পরে যে ক্লসটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে অবশ্যই কি হবে এই দেখো উই উড এখানে অবশ্যই একটা বস্তুবি দেওয়া আছে এটা একটু একটু মিস্টেক হয়েছে আচ্ছা উই উড অ্যাগ্রি দেখো এটা হচ্ছে তোমার কি আছে এই যে তোমার মানে পাস কন্ডিশনাল আর কি এটা এটা কন্ডিশনালের মধ্যে আছে কন্ডিশনালের মধ্যে পড়েছে আচ্ছা এরপর দেখো এখানে একটু ঝামেলা হয়েছে মনে হয় এগুলো কোথেকে আসছে আচ্ছা তোমরা কি আছো আমার সাথে তোমরা কি আছো আমার সাথে এখানে বলছে যে আমাকে অ্যাট ফার্স্ট হি সেইট সময় সেই দাঁড়া এটা অনেক আগের অ্যান্সার এরপর বলছে যে ভাইয়া সায়ন পাওয়ারের ক্লাস চাই প্লিজ ভাইয়া আচ্ছা সায়ন পাওয়ারের ক্লাস আমরা করব ঠিক আছে আমরা সায়ন পাওয়ার ক্লাস করব তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ কি না বা শুনতে পাচ্ছ কি না একটু জানাও যে তোমরা মানে এতটুকু যা পড়ালাম আমি এতটুকু তোমরা বুঝেছ কি না একটু জানাও ঠিক আছে একটু বলো আমাকে আমি কথা বলে যাচ্ছি তোমাদের সাথে হচ্ছে কমিউনিকেট হচ্ছে না এই জন্য আচ্ছা তারপরে সামান রায়ান মানে তোমাদের নামগুলো আছে অনেক বড় সো যেহেতু বড় সো একটু সমস্যা বলতে আচ্ছা তারপর হচ্ছে সৈকত বলছে যে ক্লিয়ার সোমায় সিকদা বলছে জি ক্লিয়ার তারপর সারিয়া বলছে ক্লিয়ার তারপর হচ্ছে ইস্টার বলছে অল ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর পুষ্পি বলছে ক্লিয়ার তারপর জয়ন্ত রায় বলছে জি ভাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা যারা যারা আছো একটু সবাইকে শেয়ার করে দাও এবং হচ্ছে মেনশন দিয়ে দাও ঠিক আছে আর আমাদের ফার্স্ট পেয়ার তো ইম্পর্টেন্ট কারণ ফার্স্ট পেয়ার হচ্ছে খুব একটা পড়া হয় না এটা হচ্ছে এতই একটা দামি বই যে আমাদের আমরা যে গত ক্লাসে এটা বললাম আর কি আমরা ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত ঠিক আছে এই বইটা হচ্ছে সবসময় কোথায় রাখি মানে উপরে তুলে রাখি বা আগলে রাখি সবসময় এটা খুব একটা পড়া হয় না কারণ বেশি দামি বই সেই জন্য আর কি আচ্ছা যাই হোক এরকম তাহলে এরকম সব লেসেনগুলা হলে ভালো হতো আচ্ছা এরকম সব লেসেনই হবে লাস্ট সেন্টেন্সটা বুঝি নাই আচ্ছা এটা বলছে প্রীতম মল্লিক বুঝে নাই ইনশাল্লাহ বুঝবা এরপর জি ফার্স্ট পেপার আরও ক্লাস চাই আচ্ছা ফার্স্ট পেপার আমরা অনেকগুলা ক্লাস করব আমরা মোটামুটি হচ্ছে ট্রাই করব যে সবগুলো লেসেনই কাভার দেওয়ার জন্য এবং সবগুলো ইউনিট কাভার দেওয়ার জন্য ঠিক আছে এরপর হচ্ছে রফিকুল ইসলাম বলছে ফার্স্ট পেপারের প্রবলেম বেশি বাট আমরা কাজ করি কম যেটাতে যেটাতে বেশি প্রবলেম হয় ওটা আমরা সবসময় বেশি ইগনোর করি ঠিক আছে ওটা হচ্ছে আমাদের মূল সমস্যা ওকে এরপর দেখো তাহলে আমরা কোথায় ছিলাম আমরা ছিলাম হচ্ছে এখানে যে ইফ এনি ওয়ান কেম আপ উইথ অ্যান অফার যদি কেউ একজন আমাদের আমাদের কাছে এবং বন্ধু বলছে আর কি যে কেউ একজন যদি তাদের ন্যায্য দাবি আমাদের কাছে নিয়ে আসে একটা অফার বা প্রস্তাব আমাদের কাছে নিয়ে আসে দ্যাট ওয়াজ জাস্ট যেটা হচ্ছে কি একটা ন্যায্য ইভেন দো এমন কি ইভেন তো এমন কি দো তো যদিও উই ওয়েয়ার ইন দ্য ম্যাজরিটি আমরা হচ্ছে সংখ্যায় বেশি উই উড এগ্রি আমরা কি করব সেই প্রস্তাবে রাজি হব টু দ্যাট অফার তো আমরা ওই প্রস্তাবটা দিকে হব রাজি হব এরপর বলা হচ্ছে দেখো মিস্টার বুড টু কেম হিয়ার মিস্টার বুড টু বাংলাদেশে এসেছিল বা পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল হি ক্যারিড আউট ওই যে ক্যারি আউট যেটা পড়লাম সেটা ক্যারিড আউট এটা হচ্ছে কি ভার্ব বললাম কমেন্ট একটু জানাও দ্রুত এটা কি ভার্ব এটা কি ভার্ব এটা হচ্ছে গ্রুপ ভার্ব ঠিক আছে হি ক্যারিড আউট ডিসকাশনস উইদ আস সে হচ্ছে কি করেছে আমাদের সাথে আলোচনা চালিয়ে গিয়েছিল তাহলে এখানে একটা জিনিস আমরা শিখে নেই সেটা হচ্ছে ছোট্ট করে উইথ এটা হচ্ছে প্রাপোজিশন উইথ হচ্ছে কি প্রাপোজিশন তাহলে প্রাপোজিশন প্লাস সবসময় কি হয় প্রাপোজিশন প্লাস অবজেক্টিভ ফর্ম অবজেক্টিভ ফর্ম বলতে কিসের অবজেক্টিভ ফর্ম প্রাপোজিশন প্লাস হচ্ছে আমরা যেই সাবজেক্টটা বসাবো বা আমরা যেটা জানি যেমন হচ্ছে আস আস হচ্ছে উই যেটা আছে উই উই প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম ঠিক আছে তাহলে প্রাপোজিশনের পর কি বসে 
प्रपोजिशन पर हे अबजेक्टिव फर्म बसे और लिंकिंग भार्बे पर हे सबजेक्टिव फर्म बसे जेमन तुम्हें जो बोलो इट इज हमारे बोलते हैं आई ठीक है আমি ইট ইস মি কখনো বলতে পারবো না যদি আমরা লিখি যে ইট ইস মি বা ইট ইস হিম তাহলে সেটা ভুল ঠিক আছে যদি লিঙ্কিং ভার্ব থাকে ঠিক আছে লিঙ্কিং ভার্বের পরে হচ্ছে কি বসবে সাবজেক্টিভ ফর্ম যেমন ইট ইস হি ইট ইস আই এই ব্যাপারটা আর কি আচ্ছা এরপর হচ্ছে জয়ন্ত রায় বলছে যে ভাইয়া কোন কোন দিন ক্লাস হয় ক্লাস হচ্ছে মূলত তোমার যারা যারা হচ্ছে মানে যারা জানো তারা একটু হেল্প করবা ক্লাস হচ্ছে মূলত রবিবার এবং মঙ্গলবার হবে ঠিক আছে মঙ্গলবার ওকে তারপর এম ডি বলছে স্যার আমাদের মডিফায়ার তারপর হচ্ছে সিনোনিম পাংচুয়েশন টপিকগুলো কি বাদ দিছে আচ্ছা তোমাদের এই টপিকগুলো বাদ দিয়েছে কি না এটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশান থেকে কোনো নোটিস দেওয়া হয়নি যদি দেওয়া হয় বা এটা ফাইনাল যদি আসে যে ফাইনালি এই টপিকগুলো তোমাদের হবে তাহলে সেটা তোমাদের কলেজের ওয়েবসাইট বা পেজের মধ্যেই কিন্তু জানানো হবে ঠিক আছে এরপর মুজাহিদ বলছে ফার্স্ট পেপারে কোন দিন কোন দিন কোন ক্লাসগুলো নেবেন তার একটা স্ট্রাকচার দিলে ভালো হতো আচ্ছা ফার্স্ট পেপার তো আমরা শুরু থেকে শুরু থেকে হচ্ছে কি করছি শুরু থেকে পড়ছি ইউনিট ওয়ান থেকে ঠিক আছে তো আমরা এখানে ট্রাই করব সবগুলাই হচ্ছে কি করার জন্য মানে তোমার শেষ করার জন্য সবগুলো ইউনিটি শেষ করার জন্য এরপর আচ্ছা জয়ন্ত জয়ন্তী রয় বলছে যে ভাইয়া আরেকবার বললেন বলেন যে প্লিজ কোন কোন দিন ক্লাস হচ্ছে আচ্ছা আমাদের ক্লাস হবে হচ্ছে তোমার রবিবার এবং হচ্ছে মঙ্গলবার ঠিক আছে এখন আমাদের একদিন হয়তো হয়তো ফ্রেশ পেপার থাকবে বা এমনও হতে পারে যে দুই দিন আমাদের ফ্রেশ পেপার ক্লাস সো এর পরবর্তী সময় অন্য ক্লাস আচ্ছা যাই হোক আমরা কথা না বলে এটা একটু শেষ করে ফেলি ঠিক আছে যেহেতু এটা অনেক বড় দেখো মিস্টার বুট টু কেম হিয়ার মিস্টার বুট টু হচ্ছে এসেছিলো হি ক্যারিট আউট ডিসকাশন উইদ আস আমাদের সাথে আলোচনা চালিয়ে চালিয়ে যাওয়ার জন্য ঠিক আছে আলোচনা চালিয়ে গিয়েছিল হি সেইড দ্যাট হি হ্যাড সেইড দ্যাট সে বলেছিল যে দ্য ডোরস অফ নেগোসিয়েশনস অর্থাৎ আলোচনার যে দরজা সমূহ বা আলোচনার যে দরজা হ্যাড নট বিন শার্ট এখনো পর্যন্ত কি হয়নি বন্ধ হয়নি তাহলে দেখো হ্যাড নট বিন শার্ট এটা কন্টেন এটা কন্টেন্স আছে এবং এটা অ্যাক্টিভে আছে নাকি প্যাসিভে আছে আমাদের বুঝতে হবে দেখো এটা কিন্তু প্যাসিভে আছে কেন কারণ আমরা নর্মালি জানি যে অ্যাক্টিভে যদি থাকতো তাহলে হ্যাড এরপর বিন আছে ইট মিনস এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস ট্যান্স সরি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস ট্যান্স তো এটার পর হচ্ছে ভার্বের সাথে কেউ তো আইএনজি হতো বাট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শার্ট ভার্বটাই আছে শুধুমাত্র সো এটা হচ্ছে প্যাসিভে আছে কারণ এই যে আলোচনার দরজা আমরা জানি যখন সাবজেক্ট নিজে কাজ করবে না সেন্টেন্সটা তখন কোথায় চলে যাবে প্যাসিভে চলে যাবে তাহলে দ্য ডোরস অফ নেগোসিয়েশনস হ্যাড নট বিন শার্ট এখনো পর্যন্ত কেউ হয়নি বন্ধ হয়নি অ্যান্ড এবং দ্যাট দেয়ার উড বি ফার্দার নেগোসিয়েশনস এবং সেখানে হচ্ছে পরবর্তীতে আমরা এখানে আলোচনা আমরা কি করব চালিয়ে যেতে পারব বা পরবর্তীতে হচ্ছে আরও এটা নিয়ে হচ্ছে কি হবে আলোচনা হবে ঠিক আছে এরপর দেখো দেখো আই কোথায় আচ্ছা এখানে একটু দেখো এখানে তোমাদের এখানে একটু আমি তোমাদেরকে বলে দেই এখানে আমরা এটা নেওয়ার সময় মানে এটা কপি করার সময় তোমার এক একটু সময় মানে হয়তো কয়েকটা ওয়ার্ড বা হচ্ছে একটু সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারে বইয়ের সাথে অমিল থাকতে পারে যেমন এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আই দেন হ্যাট এটা ঠিক আছে বাট কিছু কিছু জায়গায় আর কি তো এটা হচ্ছে তোমরা মানে আমাদের হচ্ছে লিখতে একটু সমস্যা হয়েছে মানে তুলতে সো এটা তোমরা বই থেকে ঠিক করে নেবা যদি হচ্ছে ইয়া হয় আমি বলে দিব যে কোথায় কি প্রবলেম ঠিক আছে এরপর দেখো আই দেন হ্যাড টকস উইথ আদার লিডার্স ঠিক আছে এখন একটা জিনিস দেখো এই যে আমরা অন্যান্য যারা আমি তখন হচ্ছে কি করেছিলাম অন্যান্য যে নেতৃবৃন্দ আছে তাদের সাথে কথা বলেছিলাম আই সেই টু দ্যাম আমি তাদেরকে বলেছিলাম কাম আসুন অ্যান্ড সিট ডাউন উইথ আস আমাদের সাথে বসুন লেটস চলুন আমরা কি করি লেটস ক্রিয়েট আমরা হচ্ছে তৈরি করি কনস্টিটিউশন এ দেখো এখানে একটু ডিক করে দেয় তোমাদের বুঝতে হয়তো অসুবিধা হইতে পারে ঠিক আছে কনস্টিটিউশন ফর আওয়ার সেলস আমাদের জন্য আমরা কি করি আমরা একটা সংবিধান রচনা করি আওয়ার সেলস হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কোন ধরনের প্রোনাউন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ঠিক আছে ইউর সেলস আওয়ার সেলস মাই সেলস এগুলো হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন মানে থাকবে তো হ্যাঁ থ্রো ডিসকাশনস ঠিক আছে কিসের মাধ্যমে আলোচনার মধ্য দিয়ে তাহলে বলা হচ্ছে চলুন আমরা একটা সংবিধান কি করি রচনা করি কিসের মাধ্যমে আলোচনার মধ্য দিয়ে বাট কিন্তু মিস্টার ভুট টু ডিক্লেয়ার দ্যাট মিস্টার ভুট হচ্ছে ঘোষণা দিয়েছিল যে দেখো ইফ ওয়েস্ট পাকিস্তানি ম্যাম্বার্স যদি হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানি কেউ মানে কোনো সদস্য 
তোমার কি করে কেম হিয়ার এখানে আসে দা অ্যাসেম্বলি উড এন্ড আপ অ্যাসেম্বলি হচ্ছে কি হয়ে যাবে শেষ করে দেওয়া হবে অ্যাস আ স্লাডার হাউস অর্থাৎ অ্যাসেম্বলি তো শেষ হবে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলিকে হচ্ছে কষাই কানা মানে হচ্ছে তোমার কষাই কানা তো বুঝো যেখানে হচ্ছে গরু রোর হচ্ছে কোপাকোপি করা হয় আর কি বুঝছো সেটা হচ্ছে কি করা হবে অ্যাসেম্বলির হচ্ছে কষাই কানাই হচ্ছে পরিণত করা হবে অ্যাসেম্বলি তো শেষ করে দিবেই অধিবেশন তো শেষ হবে পাশাপাশি হচ্ছে সেই জায়গাটা কি হবে কষাই কানাই রূপান্তর করা হবে ঠিক আছে এরপর দেখো হি ক্লেম দ্যাট এরপর হ্যাঁ এরপর দেখো হি ক্লেম দ্যাট আচ্ছা হি ক্লেম দ্যাট দেখো এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রিন্সিপাল ক্লাস এখানে কিসের মধ্যে আছে পাস্ট ইনডেফিনিট তাহলে দেখো হি ক্লেম দ্যাট হু ও হু ওভার কাম হিয়ার যে হচ্ছে সে দাবি করেছিল যে যে এখানে আসবে ঠিক আছে উইড বি স্লার্ডার্ড তাকে হচ্ছে কি করা হবে হত্যা করা হবে একটা জিনিস দেখো স্লার্ডার্ড এটা উড বি স্লার্ডার্ড তাহলে এটা কিসের মধ্যে আছে এটা প্যাসিভে আছে কেন কারণ হত্যা করার কাজ আমি প্রিভিয়াস ক্লাসে বলেছিলাম যে হত্যা করার কাজ কখনো নিজে নিজেকে করে না আমি কি মানে তুমি কি তোমার নিজের ক্ষতি করবা অবশ্য এখন করে এখন তো হচ্ছে পোলা বাইন আচ্ছা আচ্ছা এখন এখন নিজে নিজেকে হত্যা করে মানুষ আমাকে জানাও তো দেখো হু এভার কেম হিয়ার যে হচ্ছে এখানে আসবে ঠিক আছে উড বি স্লার্ডার তাকে হচ্ছে কি করা হবে হত্যা করা হবে তাহলে এই সেন্টেন্সটা কেন প্যাসিভ কারণ হত্যা করার কাজ কখনোই নিজে নিজেকে করে না এখন তুমি আমাকে বলতে পারো যে ভাই করে কেমনটা করে যে মানুষ তো হচ্ছে রিসেন্ট আত্মহত্যা করতেছে সো আত্মহত্যা করা আর এই এটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে ঠিক আছে মানে ওটা হচ্ছে এক্সেপশনাল একটা ম্যাটার ওটা নিয়ে হচ্ছে আমরা এটাকে হচ্ছে কি করতে পারবো না জাস্টিফাই করতে পারবো না এরপর দেখো হি সেই দ্যাট সে হচ্ছে বলেছিল যে ইফ এনি ওয়ান শোড আপ যদি হচ্ছে কাউকে কেউ হচ্ছে তার নিজের চেহারা বুঝছো আমরা অনেক সময় বলি না যে তুই এখানে আসিস আসলে হচ্ছে তো সেয়ারা চোর হচ্ছে কি করে দিব পাল্টে দিব ঠিক আছে ব্যাপারটা হচ্ছে এমন তো এখানে হচ্ছে কি বলে এখানে বলেছিল যে হি সেই দ্যাট অর্থাৎ ইয়াহিয়া খান বলছে যে ইফ এনি ওয়ান শোড আপ যদি হচ্ছে এখানে কাউকে হিয়ার যদি এখানে কাউকে দেখা যায় ঠিক আছে অল শপস ফ্রম পেশওয়ার টু করাচি অর্থাৎ করাচি থেকে পেশওয়ার পর্যন্ত যতগুলো হচ্ছে দোকানপাট রয়েছে উড বি শার্ট ডাউন সেগুলো কি করে দেওয়া হবে বন্ধ করে দেওয়া হবে তাহলে দেখো স্যান্ডেজগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই প্যাসিভে আছে কেন কারণ এখানে সাবজেক্ট নিজে কাজ করছে না যেমন ইয়াহিয়া খান কিন্তু নিজে সেটা বন্ধ করে দিবে না বা হচ্ছে এখানে দেখো যে অল শপস দোকান কিন্তু কখনোই নিজে নিজেকে কি করতে পারে না বন্ধ করতে পারে না এই জন্য হচ্ছে সবগুলো স্যান্ডেজ কিসে আছে প্যাসিভে সো এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের রাইট ফর্ম ভার্বের জন্য আমরা কিন্তু রাইট ফর্ম ভার্ব বুঝি না যে এখানে ভার্বটা আসলে আমি করবো প্রেজেন্ট কার্ডে আস বুঝলাম পাস্ট পারফেক্ট করব সেটাও বুঝলাম বা হচ্ছে এটা পাস্ট ইনডেফিনিট হবে সেটাও বুঝলাম বাট আমরা বুঝি না অ্যাকচুয়ালি যে স্যান্ডেন্সটাকে অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচারে বসাবো নাকি হচ্ছে প্যাসিভে কারণ এটা মনে রাখবো সবগুলা লিখা যে কোনো ট্যান্সে তো আছেই পাশাপাশি ভয়েসের যে কোনো একটা পার্টের মধ্যে অবশ্যই আছে হয়তো এটা অ্যাক্টিভ আর নাও এটা প্যাসিভ সো অ্যাক্টিভ কখন যখন সাবজেক্ট কাজ করবে আর প্যাসিভ হচ্ছে যখন সাবজেক্ট কাজ করবে না তাহলে অল সবস কখনো দোকানপাট নিজেই নিজেকে বন্ধ করতে পারে না যতক্ষণ না আমরা বন্ধ করব ওকে ওকে এরপর দেখো আচ্ছা তোমরা কি আছো আমার সাথে বুঝতে পারছ ওটো ফোকাসের প্রবলেম সমস্যা না একটু কষ্ট তো করতে হবে তাই না এরপর দেখো আই ডিক্লেয়ার দ্যাট দেখো এইগুলো কিন্তু সবগুলো সিকুয়েন্স অফ ট্যান্সের মধ্যে আছে আমি একটু আগে বলছিলাম যে আই ডিক্লেয়ার আই সেইড যখন প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল ক্লাস যখন কিসের মধ্যে থাকবে পাস্ট ইনডেফিনিট সো সাব অর্ডিনেট যে ক্লসটা সেটা হচ্ছে কিসের মধ্যে চলে যাবে পাস্ট ইনডেফিনিট তাহলে দেখো আই ডিক্লেয়ার আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম দ্যাট যে দ্য অ্যাসেম্বলি উড কন্টিনিউ টু মিট অ্যাসেম্বলি হচ্ছে কী হবে চলতে থাকবে কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না হচ্ছে আমাদের সাক্ষাৎ না হয় ঠিক আছে বাট কিন্তু সাডেনলি অন দ্য ফার্স্ট অফ মার্চ ঠিক আছে তাহলে মার্চের প্রথম তারিখ হঠাৎ করে মার্চের প্রথম তারিখ দ্য অ্যাসেম্বলি ওয়াজ শাট ডাউন তাহলে এটা কিসের মধ্যে আছে আমাকে জানাও দ্য অ্যাসেম্বলি ওয়াজ শাট ডাউন এটা ভয়েসের কিসের মধ্যে আছে এটাকে অ্যাক্টিভ নাকি প্যাসিভ এটা কী ধরনের সেন্টেন্স আমাকে জানাও তো দেখি কমেন্টে যে এটাকে অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স নাকি প্যাসিভ সেন্টেন্স দেখি বলো
সৈকত বলছে প্যাসিভ তারপর তাহামিনা বলছে ভাই আমি অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেট ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের জন্য আপনার ক্লাসটা কতটুকু হেল্পফুল হবে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার হচ্ছে আমি যেভাবে পড়াচ্ছি আশা করি হচ্ছে আমাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে কারণ হচ্ছে আমরা এখানে গ্রামারিক্যাল এক্সপ্লেনেশন তো শিখতেছি পাশাপাশি হচ্ছে দেখো সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচার বা সেন্টেন্সটা দেখো তুমি আমরা অ্যাডমিশনের জন্য অনেকগুলো টপিক শিখবো ঠিক আছে তো তার মধ্যে দেখো সিকুয়েন্স অফ ট্যান্স বলো তারপর হচ্ছে তোমার রাইট ফ্রম ভার্ড বলো সবগুলো কিন্তু ফার্স্ট পেপারের মধ্যে ইনক্লুডেড অর্থাৎ যত হার্ড টপিক আছে গ্রামারের সবগুলো টপিকে কিন্তু আমাদের ফার্স্ট পেপার যে বইটা আছে সেটার মধ্যে আছে বাট আমরা এটাকে গুরুত্ব না দিয়ে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা গ্রামারিক্যাল পার্টটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি লাফালাফি এবং দৌড়াদৌড়ি করি এটা যদি আমরা খুব ভালোভাবে যদি শেষ করি আমরা কিন্তু অলমোস্ট সবগুলো গ্রামার বা একটা সেন্টেন্সের ফাংশানটা আসলে কি কীভাবে কাজ করে সেটা কিন্তু আমরা জেনে যাব সো ফার্স্ট পেপার তো অনেকগুলো মানে মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে ফার্স্ট পেপারকে এখন বেশি হাইলাইট করা হচ্ছে সেটা তো মাথায় রাখতে হবে আর কি ঠিক আছে এরপর অনেকে বলছে যে প্যাসিভ আচ্ছা মাকসুদুর রহমান বলছে রায়ান বলছে তারপর সাকিব বলছে তারপর মমি বলছে সোমায়া সিকদা বলছে আচ্ছা সবাই বলছে যে এটা প্যাসিভ ঠিক আছে প্যাসিভ ওকে তাহলে আমরা একটু দ্রুত শেষ করে ফেলি দেখো এরপর তাহলে দেখো এটা প্যাসিভে আছে তাহলে হচ্ছে মার্চের প্রথম তারিখ কি করে দেওয়া হলো অ্যাসেম্বলি অধিবেশন হচ্ছে কি করে দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হলো মিস্টার ইয়াহিয়া খান কল দ্য স্যাশন অফ দি অ্যাসেম্বলি মিস্টার ইয়াহিয়া খান হচ্ছে কি করেছে অ্যাসেম্বলি অ্যাসেম্বলি সেশনের হচ্ছে ডাক দিয়েছিল ঠিক আছে ইন হিজ ক্যাপাসিটি তার ক্ষমতায় অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট কি হিসেবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যান্ড আই ডিক্লেয়ার্ড দ্যাট আই উড বি অ্যাটেন্ডিং ইট এবং হচ্ছে বঙ্গবন্ধু বলেছিল অর্থাৎ মিস্টার ইয়াহিয়া খান তার যে ক্ষমতা সে ক্ষমতার আওতায় সে কি করেছিল অ্যাসেম্বলি সেশনের হচ্ছে কি করেছে ডাক দিয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধু বলে যে অ্যান্ড আই ডিক্লেয়ার্ড দ্যাট আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম যে আই উড বি অ্যাটেন্ডিং ইট আমি হচ্ছে এখানে কি করব অ্যাসেম্বলি তো অ্যাসেম্বলি অধিবেশনে কি করব অংশগ্রহণ করব ঠিক আছে এরপর দেখো মিস্টার ভুট টু সেইট মিস্টার ভুট টু বলেছিল হি উড নট বি পার্ট অফ ইট সে হচ্ছে এই যে অ্যাসেম্বলি অধিবেশন যেটা পার্ট অফ ইট দিয়ে হচ্ছে কাকে বোঝানো হচ্ছে অ্যাসেম্বলি সেশনকে বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে ইট দিয়ে তাহলে সে এখানে অংশ মানে এখানে অংশগ্রহণ করবে না অর্থাৎ অ্যাসেম্বলি সেশনে কি করবে না কি করবে না অংশগ্রহণ করবে না এ লাইনটা দেখো এ লাইনটার মধ্যে বলা হচ্ছে যে থার্টি ফাইভ মেম্বার্স অফ দি অ্যাসেম্বলি দেখো থার্টি থার্টি ফাইভ মেম্বার্স অব দি অ্যাসেম্বলি কেম ফ্রম ওয়েস্ট পাকিস্তান অর্থাৎ পনেরো সদস্যের একটা দল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসেছিল টু টেক পার্ট কি করতে অংশগ্রহণ করতে টেক পার্ট অর্থ অংশগ্রহণ করা ইন ইটস প্রসিডিংস কিসের মধ্যে এই সবার মধ্যে ঠিক আছে প্রসিডিংস অর্থ একটু লিখে নাও ওয়ার্ড মিনিংটা প্রসিডিংস অর্থ হচ্ছে সভা ঠিক আছে তাহলে পঁয়ত্রিশ সদস্যের একটা দল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোথায় এসেছিল পূর্ব পাকিস্তানে এই সবার মধ্যে বা অ্যাসেম্বলি যে অধিবেশন সেটার মধ্যে হচ্ছে কি করতে তোমার অধিবেশনটাতে যোগদান করতে ঠিক আছে অংশগ্রহণ করতে এখন এখানে একটা জিনিস আমরা জেনে নেই সেটা হচ্ছে দেখো ইটস যেটা আছে ইটস এটা যদি অ্যাপোস্টবি থাকে তাহলে এটা হবে এটা হচ্ছে কয়েকটা জিনিসকে মিন করে সেটা আমি অনেকবার বলছিলাম সেটা হচ্ছে তোমার হয়তো ইট ইটের সাথে যখন হচ্ছে অ্যাপোস্টবি অ্যাস থাকবে এটা তারা বুঝাবে হয় ইট ইস অথবা হচ্ছে ইট ওয়াস অথবা হচ্ছে ইট হ্যাস ঠিক আছে আর যদি ইটের সাথে অ্যাপোস্টোপি অ্যাস না থাকে তখন এটা দ্বারা হচ্ছে পজিটিভ বুঝাবে পজিটিভ আমরা পজিটিভ প্রণয়ন পড়ছি না পজিটিভ ঠিক আছে ওকে তাহলে ইজ ইটস প্রসিডিংস ঠিক আছে এরপর দেখো বাট ইট ওয়াজ ডিজোলভ অল অফ সার্ডেন অল অফ আ সার্ডেন এখানে একটু সমস্যা আমি এটা ঠিক করে দিচ্ছি আচ্ছা এরপর দেখো এখানে বলা হচ্ছে বাট কিন্তু ইট ওয়াজ ডিজোলভ অল অফ এ সার্ডেন অর্থাৎ হঠাৎ করে কি করা হলো ইট ডিজোল তথ্য হচ্ছে কি করে দেওয়া ভঙ্গ করে দেওয়া অল অফ এ সার্ডেন হঠাৎ করে হচ্ছে সব কিছু কি করে দেওয়া হলো ভঙ্গ করে দেওয়া হলো ঠিক আছে তাহলে এটাও কিসের মধ্যে আছে দেখো এটাও হচ্ছে প্যাসিভের মধ্যে আছে কারণ এটা এটা কখনোই নিজে নিজেকে কি করতে পারে না বন্ধ করে দিতে পারে না এটা হচ্ছে কারো মাধ্যমে বন্ধ করা হয়েছে এরপর দেখো দাবলেম ওয়াজ পুট অন তাহলে এইগুলো সবগুলাই প্যাসিভ স্ট্রাকচার দাবলেম ওয়াজ পুট অন দ্য পিপল অফ ব্যাঙ্গল অর্থাৎ সমস্ত দোষ হচ্ছে কি কার উপর চাপানো হয়েছিল ব্যাঙ্গল বা বাংলাদেশি আমাদের যে বাঙালি বাঙালির উপর চাপানো হয়েছিল দ্য ফিঙ্গার ওয়াজ পয়েন্টেড এবং আঙ্গুল তাক করা হয়েছিল অ্যাট মি কার 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 দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের দিকে ঠিক আছে
আচ্ছা এখান থেকে দেখো আফটার দ্য অ্যাসেম্বলি সেশন এটা এটা দেখো ঠিক আছে এখান থেকে দেখো আফটার দ্য অ্যাসেম্বলি সেশন ওয়াজ প্রোড দ্য পিপল অফ দিস কান্ট্রি প্রোটেস্টেড ঠিক আছে এরপর দেখো অ্যাসেম্বলি বা অধিবেশন হচ্ছে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে এ দেশের মানুষ প্রোটেস্টেড কি করে প্রতিবাদ শুরু করে দেয় প্রোটেস্ট হতো আমরা জানি প্রতিবাদ আর প্রোড হতো হচ্ছে তোমার কি হওয়া মানে স্থগিত হওয়া ঠিক আছে আই টোল্ড দেয় আমি তাদেরকে বলেছিলাম অবজার্ভ পালন করুন দ্য দ্য জেনারেল স্ট্রাইক সাধারণ যে হরতাল উই হ্যাভ কলড পিচফুলি আমরা সেই যে হরতাল যেটা যেটা বললো অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলছে যে আমি তাদেরকে বলেছিলাম আপনারা শান্তিপূর্ণ হচ্ছে হরতাল পালন করুন ঠিক আছে এরপর বলা হচ্ছে যে আই টোল্ড দ্যাম এটা এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে উই হ্যাভ পিচ উই হ্যাভ কলড পিচফুলি আই টোল্ড দ্যাম আচ্ছা এখান থেকে দেখো এখানে একটু ঝামেলা হচ্ছে তো এই জন্য আচ্ছা আই টোল্ড দ্যাম শাট ডাউন অল মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ অর্থাৎ সমস্ত যে মিল কারখানা সবগুলো হচ্ছে কি করে দাও বন্ধ করে দাও আওয়ার পিপল রিসপন্ডেড টু মাই কল আমার লোকজনেরা কি করেছিল আমার ডাকে বা আমার কথায় সারা দিয়েছিল তাহলে রিসপন্ড টু লিখো এটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রপোজিশন ঠিক আছে এরপর দেখো দে কেম টু দ্য স্ট্রিট স্পন্টেনিয়াসলি ঠিক আছে স্পন্টেনিয়াসলি এটার মিনিংটা লিখে নাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্থাৎ নিজের ইচ্ছায় বা স্ব ইচ্ছায় তাহলে হচ্ছে দে কেম টু দ্য স্ট্রিট তারা হচ্ছে রাস্তায় চলে এসেছিল স্পন্টেনিয়াসলি অর্থ কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে দে এক্সপ্রেস তারা হচ্ছে প্রকাশ করেছিল দে আর ফার্ম ডিটারমিনেশন তাদের ধীর প্রতিজ্ঞা টু ক্যারি আউট দ্য স্ট্রাগল পিচফুলি অর্থাৎ শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল বা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার যেই প্রতিজ্ঞা যে দৃঢ় যে প্রতিজ্ঞা সেটা তারা কি করেছিল ব্যক্ত করেছিল এরপর দেখো হোয়াট হোয়াট হ্যাভ উই গট ইন রিটার্ন আমরা কি পেয়েছি দোস হু বর্ড আর্মস উইথ আওয়ার দেখো দোস হু বর্ড আর্মস উইথ আওয়ার মানি টু ডিফেন্ড আস ফ্রম এক্সটার্নাল এনিমিস আর নাও ইউজিং দোস আর্মস অন দি পোর এটা একটু ভালো করে বুঝবা দেখো বলা হচ্ছে যে তারা বা হচ্ছে তারা যারা হচ্ছে আমাদের টাকায় কি করেছিল অস্ত্র কিনেছিল কি করতে আমাদের টাকায় অস্ত্র কিনেছিল কি করতে টু ডিফেন্ড ডিফেন্ড হচ্ছে কি করা রক্ষা করা ডিফেন্ড হচ্ছে ভার্ব ঠিক আছে আর টু ডিফেন্ড হচ্ছে বুঝতেই পারছো যে এটা ইনফিনিটিভ সো টু ডিফেন্ড আস আমাদের কি করতে রক্ষা করতে ফ্রম এক্সটার্নাল বহিরাগত শত্রু এনিমি সত্য শত্রু তাহলে বহিরাগত শত্রু থেকে যারা আমাদের টাকায় কি করেছিল অস্ত্র কিনেছিল আর নাও আর ইউজিং সেগুলো হচ্ছে এখন কি করছে ব্যবহৃত হচ্ছে বা ব্যবহার হচ্ছে দোস আর্মস ওই সকল অস্ত্র অন দ্য পো পো পোর গরিবের উপর দ্য রিচ অর্থাৎ দরিদ্র দুঃখী এবং হচ্ছে দ্য ডাউন থ্রোডেন অত্যাচারিত পিপল লোকজনদের উপর অফ দি ল্যান্ড এ দেশের ঠিক আছে তার মানে বলা হচ্ছে পুরো লাইনটার অর্থ হচ্ছে এটা যে যারা হচ্ছে আমাদের টাকায় অস্ত্র কিনেছিল বাইরের দেশের শত্রুদের থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করার জন্য বা আমাদের দেশের যে লোকজন আছে লোকজন আছে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য সেই অস্ত্রটা এখন আমাদের দেশের যে গরিব এবং নিপীড়িত অত্যাচারিত দুঃখী যারা লোকজন আছে তাদের উপর সেটা কি করা হচ্ছে ব্যবহার করা হচ্ছে এরপর দেখো এর পরে সেন্টেন্সটা হচ্ছে একটা প্যাসিভ কেন দেখো বুলেটস আর বিং এইমড এবং এই যে বন্দুক তাক করা হচ্ছে বা গুলিবিদ্ধ করা হচ্ছে অ্যাট দেয়ার হার্টস তাদের হৃদয়ে তাহলে দেখো কখনো তোমার কি করা যায় না বুলেট নিজে নিজেকে বা গুলি কখনো হচ্ছে নিজে নিজেকে করা করা যায় না বা হচ্ছে তোমার মানে সাবজেক্ট এখানে কাজ করছে না মূল কথা হচ্ছে এটা যদিও করা যায় তো ওই যে একটু আগে যেটা বললাম এক্সেপশনাল এটা হচ্ছে এক্সেপশনাল আর এটা হচ্ছে নর্মাল যেটা স্ট্রাকচার সেটাই ঠিক আছে সো বুলেটস আর আর বিং এইমড অর্থাৎ বন্দুক তাক করা হচ্ছে অ্যাট দেয়ার হার্টস তাদের হৃদয়ে ঠিক আছে উই এরপর দেখো উই কনস্টিটিউট দ্য ম্যাজরিটি ইন পাকিস্তান আমরা হচ্ছে পাকিস্তানের হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ আমরা হচ্ছে পাকিস্তানের হচ্ছে কি সংখ্যাগরিষ্ঠ ঠিক আছে বাট যক কিন্তু হয় নেভার যখন ওই উই বেঙ্গলিস আমরা বাঙালিরা হ্যাভ ট্রাই টু অ্যাজিউম আমরা কি করছি চেষ্টা করেছি অ্যাজিউম পাওয়ার অর্থে কি করতে ক্ষমতা গ্রহণ করতে অ্যাজিউম অর্থে কি করা গ্রহণ করা শাসন বা গ্রহণ করা তাহলে যখনই আমরা কি করেছি বাঙালিরা ক্ষমতা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি দে হ্যাভ ইউজড এটা একটু আমি আলাদা করে দিচ্ছি দেখো দে হ্যাভ ইউজড তারা কি করেছে তারা হচ্ছে ব্যবহার করেছে ফোর্স মানে তোমার কি ফোর্স তো বুঝতেছো ঠিক আছে সশস্ত্র বাহিনী আর কি অনাস আমাদের উপর ঠিক আছে তাহলে আবার দেখো প্রাপোজিশনের পর কি হয় প্রাপোজিশনের পরে 
তোমার এই অবজেক্টিভ ফর্ম হয় সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এরপর দেখো আই হ্যাভ হ্যাড এ টক উইথ মিস্টার ইয়াহিয়া খান তাহলে একটা জিনিস এখানে দেখো ওই যে একটু আগে একটা জিনিস বলেছিলাম তোমাদের মনে আছে নাকি জানি না যে ডিটারমিনার দেখো ডিটারমিনার যেটা আছে বা আর্টিকেল আর ডিটারমিনার মধ্যে আর্টিকেল আছে তাই না সো আর্টিকেল বা ডিটারমিনার যেটাই বলো ডিটারমিনার উপর যদি সিঙ্গেল ওয়ার্ড থাকে সেটা হচ্ছে কি হবে নাউন হবে ঠিক আছে তাহলে আমাকে বলো এখানে টকটা কি এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই হ্যাভ হ্যাড আ টক উইথ মিস্টার ইয়াহিয়া খান তাহলে টকটা এখানে কোন পার্ট অফ স্পিচে আছে আমরা কিন্তু উই নো দ্যাট যে টক অ্যাজ এ ভার্ব ঠিক আছে বাট এখানে টক কোন পার্ট অফ স্পিচে আছে এটা আমাদের আমাকে একটু বলো জানাও কমেন্টে ঠিক আছে আমি কমেন্ট চেক করব তাহলে ইয়াহিয়া খান আই টোল্ড হিম আমি তাকে বলেছিলাম মিস্টার ইয়াহিয়া মিস্টার ইয়াহিয়া ইউ আর দ্য প্রেসিডেন্ট অফ পাকিস্তান আপনি হচ্ছে কি পাকিস্তানের হচ্ছে প্রেসিডেন্ট কাম আসুন অ্যান্ড অবজার্ভ এবং দেখুন অবজার্ভের অর্থ কিন্তু প্রথম একটা বলেছিলাম পালন করা বাট এখানে অবজার্ভের অর্থ হচ্ছে পর্যবেক্ষণ করা তাহলে সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচার বা সেন্টেন্স কি বলতে চায় এটার উপর ডিপেন্ড করবে অ্যাকচুয়ালি যে এই এটার মিনিংটা কি হবে ঠিক আছে তাহলে আসুন অ্যান্ড অবজার্ভ এবং দেখুন হাউ দ্য পোর পিপল অফ মাই কান্ট্রি অর্থাৎ আমার দেশের যে গরিব লোকেরা লোকেরা আছে ঠিক আছে গরিব লোকেরা আছে আর বিং আর বিং মুড ডাউন উইথ বুলেটস অর্থাৎ তাদেরকে হচ্ছে কীভাবে মানে তাদের তাদেরকে গুলি করে কীভাবে হত্যা করা হচ্ছে বা তাদের দিকে কীভাবে বন্দুক ত্যাগ করা হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে আপনি কি করুন দেখুন ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমাকে ওই যে একটু আগে যে টকের কথা বললাম সেটা আমাকে অনেকে অ্যান্সার দিয়েছে এখানে জয় না বলছে নাউন আচ্ছা সৈকত যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে ভুল এটা হচ্ছে নাউন এই যে আমরা বললাম ডিটারমিনারের পর হচ্ছে সিঙ্গল ওয়ার্ড থাকলে ওইটা ইকুয়াল কি হবে নাউন হবে ডাবল ওয়ার্ড থাকলে সে একটা নাউন আগেরটা ভার্ভ হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর সুমায় সিকদা বলছে নাউন ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা তোমরা এত কম কেন এত কম যদি কম সংখ্যক যদি কমেন্ট করো তাহলে কেমন হবে আমাকে একটু বলো বেশি বেশি কমেন্ট করতে হবে ওকে তাহলে আমি এই লাইনটা শেষ করে আমি আমরা শেষ করে দেবো ক্লাস এরপর দেখো শেষ হয়ে যাবে এখন ক্লাস তাহলে কীভাবে হচ্ছে আমাদের যে আমাদের লোকেদের উপর গরিব লোকেদের উপর কীভাবে হচ্ছে বন্দুক চালানো হচ্ছে বা গুলি করা হচ্ছে এরপর এগুলো হচ্ছে দেখতে বলা হচ্ছে কাকে মিস্টার ইয়াহিয়াকে কে বলেছে বঙ্গবন্ধু বলেছে তাহলে এরপর দেখো বলা হচ্ছে যে কাম অ্যান্ড সি আসুন এবং দেখুন হাউ আওয়ার মাদার্স আর বিং ডেপ্রাইভড ডেপ্রাইভ অর্থ হচ্ছে কী কহা বঞ্চিত হওয়া ডেপ্রাইভ অর্থ বঞ্চিত তাহলে কিভাবে আমাদের মায়েদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এখানে দেখো মায়েরা কিন্তু কখনোই নিজের ছেলেদেরকে বঞ্চিত করে দেয় না ইট মিন্স এখানে সাবজেক্ট কিন্তু নিজে কাজ করছে না বঞ্চিত করার কাজটা কিন্তু অন্যদের দ্বারা হচ্ছে কাদের দ্বারা ওয়েস্ট পাকিস্তানের যে ফোর্সেস আছে তাদের দ্বারা তাহলে আওয়ার মাদার্স আর বিং ডেপ্রাইভড অফ দেয়ার চাইল্ড চাইল্ড্রেন অর্থাৎ ছেলেদের থেকে বা শিশুদের থেকে কীভাবে তার মায়েদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে ঠিক আছে হাও মাই পিপল আর বিং ম্যাজেকার্ড কীভাবে হচ্ছে আমাদের লোক আমাদের লোকদেরকে হত্যা করা হচ্ছে তাহলে ম্যাজেকার্ড অর্থ হচ্ছে ম্যাজেকার অর্থ কী হত্যা করা ঠিক আছে কীভাবে আমাদের আমাদের লোকেদেরকে হত্যা করা হচ্ছে সবগুলো প্যাসিভে আছে দেখছো কাম অবজার্ভ অ্যান্ড অনলি দ্যান পাস আ জাজমেন্ট এটা হচ্ছে আ জাজমেন্ট ঠিক আছে একটু একসাথে হয়ে যাওয়াতে হয়তো অনেকের বুঝতে অসুবিধা হইতে পারে তাও দেখো অ্যান্ড অনলি এবং তখন শুধুমাত্রই দেন পাস আ জাজমেন্ট অন হোয়াট ইজ গোয়িং অন তখনই হচ্ছে আপনি একটা কী দেন মানে আপনি একটা হচ্ছে বিচার করুন আপনি একটা সিদ্ধান্ত দেন যে এখানে যা হচ্ছে সেগুলো কি আসলে ঠিক নাকি অত্যাচার করা হচ্ছে ঠিক আছে এটা আর কি ওকে হি হ্যাজ অ্যাপারেন্টলি সেই দ্যাট আই হ্যাড এগ্রি টু অ্যাটেন্ড আ রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স দেখো ওকে এ হচ্ছে এরপর বলা হচ্ছে দেখো হি হ্যাজ অ্যাপারেন্টলি সেই দ্যাট সে হচ্ছে নিজের ইচ্ছায় স্বয়েচ্ছায় বা মানে নিজের ইচ্ছা থেকে সে বলেছিল যে আই হ্যাড এগ্রি টু অ্যাটেন্ড আ রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স আমি হচ্ছে কি করেছি আমি রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে বসতে রাজি হয়েছিলাম অন দ্য টেন্থ অফ মার্চ তাহলে এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যে বঙ্গবন্ধু কখন রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে বসবে বলে হচ্ছে রাজি হয়েছিল সেটা কখন বলছে সেটা হচ্ছে টেন্থ অফ মার্চ ঠিক আছে টেন্থ অফ মার্চ এটা মনে রাখবা টেন্থ অফ মার্চ ঠিক আছে তোমরা কি আসো আচ্ছা তোমরা কি এতটুকু বুঝছো আমাকে একটু জানাও ঠিক আছে আমি ক্লাস শেষ করে দিব আজকে অনেক লেট তো বেশিক্ষণ পড়াইতে পারছি না 
যেহেতু তোমরা বোর হচ্ছ আর আমরা তো হচ্ছে অনেকে মনে করি যে ফার্স্ট পেপার ক্লাসটা হচ্ছে অনেক বোরিং সো বোরিং না হওয়ার জন্য মূলত হচ্ছে গ্রামারিক্যাল এক্সপ্লেনেশনগুলো আমাদের জানা দরকার কারণ যখনই হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা লাইন আসলে কীভাবে হচ্ছে বা কোন টেন্সে আছে লাইনের ফাংশানগুলো যখন আমরা বুঝব এখানে কোন গ্রামারটা যখন ইউজ হচ্ছে এটা যখন তোমরা বুঝবা তখন কিন্তু তাদের ফার্স্ট পেপার পড়তে কিন্তু মজা লাগবে ঠিক আছে আদারওয়াইজ হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট পেপার পড়তে খুবই বোর লাগে এই জন্য হচ্ছে এটা আমাদের এটা হচ্ছে তোমার বলা যায় প্রেশিয়াস একটা বুক যেটা মানে অনেক দামি বই আমরা টাচ করি না আর কি তো দামি জিনিসগুলো তো সবসময় বুকে আঁকড়ে রাখা হয় টাচ কম করা হয় এটাই হচ্ছে মানে তোমার স্বাভাবিক এরপর বলো হচ্ছে আর কিছু আর কিছুক্ষণ ক্লাস হোক আচ্ছা তোমরা কে কে আছো এই তো অনেকে তো মানে তোমাদের অ্যাক্টিভিটি তো কম সো তোমরা একটু দেখি আমাকে বলো যে ক্লাস করবি করবে করবে না তাহলে হচ্ছে আমি ক্লাসটা চালিয়ে যাব আদারওয়াইজ হচ্ছে বুঝতে পারছি না সকাল থেকে একটার পর একটা ক্লাস টায়ার্ড ভাইয়া আচ্ছা এরপর সোমায়া বলছে বুঝছি ভাইয়া এরপর সৈকত বলছে করব ভাই এরপর রায়ান বলছে যে সামানিয়া জান্নাতি রায়ান বলছে স্যার আমি আছি তারপর হচ্ছে রয় বলছে স্যার আমরা আসি স্যার এরপর মেহেদি তালুকদার বলছে করব আচ্ছা বেশ ভালো কথা অনেকেই বলছে করবে আচ্ছা তাহলে আর আরেকটু পড়ি আমরা কি বলো যেহেতু তোমরা আছো তারপর অনেকে না আসলে পড়তে পারি না এত কঠিন কেন ভাই তোমাদের নাম মানে একটু মানে সহজ করে রাখতা তারপর সুমায় সিকদা বলছে করব ভাই আচ্ছা তারপর ঝিলিক বলছে করব স্যার করব ভাইয়া করব হুম বুঝছি ভাই আগে গল্পটা পড়ছি আরও একটু সহজ হয়ে গেল আচ্ছা বেশ ভালো স্যার একটু কোয়েশ্চেন আচ্ছা একটু কোয়েশ্চেন বলো একটু কোয়েশ্চেন আমি একটু করে অ্যান্সার দিব তারপর খাদিজা বলছে করব বাপ মেয়ে রাখছে মেলা তোমার গভর্নমেন্ট বুঝি নাই তারপর করব স্যার আচ্ছা কোলা পাইন কম আচ্ছা ওয়াইড এভার যে তোমরা এতটুকু আশা করি বুঝছো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা আর একটু পড়ি দেন হচ্ছে আমরা শেষ করে দেবো ক্লাস ঠিক আছে এখন কটা আমরা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত ক্লাসটা চালাবো দেন হচ্ছে ক্লাসটা শেষ করে দেবো ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখো এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বলা হচ্ছে যে হি হ্যাস অ্যাপিয়ারলি সেই ড্যাড সে হচ্ছে স্পষ্টভাবে বলেছিল যে তাহলে দেখো এটা হচ্ছে কোন টেন্সার আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট তাহলে এখানে আমরা একটা জিনিস সিকুয়েন্স অফ টেন্সার একটা নিয়ম শিখে নেই যেহেতু আছে এখানে সিকুয়েন্স অফ টেন্স হচ্ছে এখানে কি বলে দেখো প্রথমটা ছিল এমন যে পাস্ট ইন্ডেফিনিট টেন্স থাকলে বা পাস্ট টেন্স থাকলে পরবর্তী যে ক্লসটা সেটা অবশ্যই পাস্ট টেন্সে থাকবে বাট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিসের মধ্যে আছে হি হ্যাজ অ্যাপিয়ারলি সেইড এটা কিসের মধ্যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট তাহলে আমরা মনে রাখবো যদি প্রিন্সিপাল ক্লস যদি প্রিন্সিপাল ক্লস প্রিন্সিপাল ক্লস যদি কিসের মধ্যে থাকে তোমার প্রেজেন্ট টেন্স অথবা ফিউচারে থাকে প্রেজেন্ট অথবা ফিউচারে থাকে তাহলে পরবর্তী যে ক্লসটা হবে সেটা যে কোনো টেন্সে হতে পারে ঠিক আছে যে কোনো টেন্সে হতে পারে তাই এটা আমরা মনে রাখবো যে কোনো টেন্সে হতে পারবে এখন ডিপেন্ড করবে যে এটা কোন টেন্স হবে নাকি হবে না ঠিক আছে সো দেখো এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের তোমরা অনেকগুলা যে এক্সাম আমাদের কম্পিটিভ এক্সাম অ্যাডমিশন বলো ওখানে কিন্তু এই ব্যাপারগুলো কিন্তু থাকে ঠিক আছে সো এগুলো কিন্তু এখন থেকে ক্লিয়ার হয়ে গেলে ফার্স্ট ওয়ার পড়ার সময় যদি আমরা এগুলো নোটিস করতাম তখন কিন্তু আমাদের টপিকগুলো কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যেত তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সে হচ্ছে স্পষ্টভাবে বলেছিল যে দ্যাট সে বলেছিল আই হ্যাড এগ্রি টু অ্যাটেন্ড তাহলে এটা কোন টেন্স আছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে দেখছো প্রেজেন্ট হইলে যে কোনো একটা টেন্স হইতে পারবে এটা পাস্টে থাকতে পারবে ফিউচারে থাকতে পারবে প্রেজেন্টে থাকতে পারবে আচ্ছা তো রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে কখন জয়েন করবে বলছে দশই মার্চ এটা মনে রাখবো আমরা ডিটার্ন্ট আই সে আ লং টাইম ব্যাক আমি হচ্ছে এটা আগেই বলে মানে এটাকে আমি আগে আগেও বলিনি ঠিক আছে এই যে এই কথাটা হচ্ছে আমি অনেক আগেই বলেছিলাম বা এটাকে আমি আগেও বলিনি মানে কথাটার মধ্যে একটা জোর দেওয়া হচ্ছে একটু খেয়াল করো এটাকে আমরা জানি ইনভার্সন অফ ভার্ভ বলে ঠিক আছে আচ্ছা ইনভার্সন অফ ভার্ভ আমি কেন বলছি এখানে যদিও নেগেটিভ ইনভার্ভ নাই তারপর এটা হচ্ছে ইনভার্সন অফ ভার্ভের যে স্ট্রাকচার সেন্টেন্সটাকে ইনভার্স করা হয়েছে কেন দেখো আমরা জানি নর্মালি সেন্টেন্সে যদি অক্সিলারিটা যদি আগে চলে আসে সাবজেক্টের শেষে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন মার্ক হয় তাহলে ব্যাক যে ওয়ার্ডটা আছে এটার পরে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন মার্ক থাকার কথা ছিল বাট এখানে নাই কেন কারণ এই সেন্টেন্সটাকে ইনভার্স করা হয়েছে তা অক্সিলারিটাকে শুরুতে নিয়ে আসা হয়েছে কেন 
কারণ যখন সেন্টেন্সে জোর প্রদান করবা ওই যে আমি বলছিলাম যে যেমন তুমি বলতে চাচ্ছ যে সে আমার সাথে কথা বলেই না তুমি নর্মালি যদি বলো সে আমার সাথে কথা বলে না বাট কথাটাকে যখন তুমি জোর দিয়ে বলবা সে আমাকে আমার সাথে কথা বলেই না এই যে ব্যাপারটা এরকম যখন তুমি সেন্টেন্স বলতে যাবা তখন ইংলিশের মধ্যে অক্সিলার ব্যাপারটাকে হচ্ছে নেগেটিভ এডভার্ব এর পরেই ইউজ করা হয় এই জিনিসটাকে হচ্ছে বলা হয় ইনভার্সন অফ সেন্টেন্স বা ইনভার্সন অফ ভার্ব এই ভার্বের ব্যবহারটাকে ইনভার্সন অফ ভার্ব বলা হয় ঠিক আছে এরপর দেখো এই কথাটা তো আমি আগেই বলিনি হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ অ্যানাদার রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স অন্য একটা যে অন্য একটা যে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের কথা বলা হচ্ছে অন্য একটা যে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের কথা বলা হচ্ছে সেটার মানেটা কি ঠিক আছে হু উইল হু উইল আই সিট উইথ আমি কার সাথে হচ্ছে অ্যাসেম্বলি বা হচ্ছে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স অ্যাসেম্বলি না রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হচ্ছে আমি কার সাথে বসবো এরপর দেখো এগুলো একটু এলোম এলো আমি ঠিক করে দিচ্ছি শুট আই শুট আই এরপর হচ্ছে সিট ঠিক আছে সিট এরপর দেখো শুট আই সিট উইথ দোস আমি তাদের সাথেই বসবো হু হ্যাভ শেড দ্য ব্লাড অফ মাই পিপল যারা হচ্ছে কি করেছে যারা আমার যে লোকজন আছে তাদের রক্ত জড়িয়েছে ঠিক আছে তাহলে বঙ্গবন্ধু বলছে যে অন্য একটা রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের মানেটা কি ঠিক আছে আমি কাদের সাথে বসব আমি তাদের সাথেই বসবো যারা হচ্ছে আমার যে লোকজন আমার দেশের লোকজন তাদের রক্ত জড়িয়ে আছে তাহলে একটা জিনিস আমরা এখান থেকে শিখে নেই সেটা হচ্ছে কি দেখো কখনোই সাব অর্ডিনেটিং ক্লস কখনো প্রশ্নবোধক হয় না সাব অর্ডিনেটিং ক্লস কখনো কি হবে না প্রশ্নবোধক হবে না মানে ইন্টারগেটিভ হয় না তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া কখন একটা সেন্টেন্স বা সাবঅর্ডিনেটিভ সাবঅর্ডিনেট ক্লস যদি হচ্ছে প্রশ্নবোধক না হয় ইন্টারগেটিভ না হয় তাহলে হচ্ছে কোয়েশ্চেন মার্ক এখানে কেন বসলো কারণ প্রিন্সিপাল ক্লস যখন প্রিন্সিপাল ক্লস যখন হচ্ছে কি হবে প্রশ্নবোধক হবে বা ইন্টারগেটিভ হবে তখন আলটিমেটলি কি করতে হবে তখন সাপোর্ডিনেটিভ ক্লসের পরে কোয়েশ্চেন মার্ক বসাইতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুড আই শুড আই সিট উইথ দোস এই সেন্টেন্সটা কিসে আছে ইন্টারগেটিভ কারণ দেখো মডেলটা আগে চলে আসছে সাবজেক্টের তাহলে এই যে প্রিন্সিপাল ক্লসটা যেহেতু ইন্টারগেটিভ ঠিক আছে এই জন্য হু হ্যাভ শেড দ্য ব্লাড অফ মাই পিপল এই সেন্টেন্সটা কিন্তু সাব এই ক্লসটা কিন্তু সাব অর্ডিনেটিং ক্লস এই জন্য হচ্ছে এটার পরে কি বসছে কোয়েশ্চেন মার্ক বসছে তাহলে মনে রাখলাম এখানে আরেকটা জিনিস আমরা শিখে নিলাম স্ট্রাকচার অফ সেন্টেন্সের একটা টপিক সেটা হচ্ছে কখনোই সাব অর্ডিনেটিং ক্লস কখনো কি হবে না ইন্টারগেটিভ হবে না ঠিক আছে এই জিনিসটা আমরা শিখে নিলাম ওকে তাহলে আমরা এখন ক্লোজ করে দিব ক্লাস দেখো আমি কি তাদের সাথে বসবো যারা হচ্ছে রক্ত জড়িয়ে আছে এরপর দেখো হি হ্যাজ সাডেনলি ডিজোল্ভ দ্য অ্যাসেম্বলি সে হচ্ছে অ্যাসেম্বলি সেশনটা কি করে দেয় ভঙ্গ করে দেয় উইদাউট ক্যারিং আউট এনি ডিসকাশনস উইথ মি আমার সাথে হচ্ছে কোনো আলোচনা করা ছাড়াই সে কি করে অ্যাসেম্বলি সেশনটা হচ্ছে ধ্বংস মানে ভঙ্গ করে দেয় আফটার সিটিং ইন আ সিগ্রেট মিটিং ফর ফাইভ আওয়ার্স তারা হচ্ছে কি করে একটা সিগ্রেট মিটিং হচ্ছে বসেছিল কতক্ষণের জন্য পাঁচ ঘন্টার জন্য তাহলে তারা একটা পাঁচ ঘন্টার জন্য কিসের বসে কিসের মধ্যে বসে গোপন বৈঠকে বসেছিল হি গে বাই স্পিচ অর্থাৎ ইয়াহিয়া খান এখানে হি মেন্স হচ্ছে ইয়াহিয়া খান ইয়াহিয়া খান হচ্ছে একটা স্পিচ দিয়েছিল বা বাক্য দিয়েছিল বা একটা সে এখানে ভাষণ দিয়েছিল ফোয়ার যেখানে হি হ্যাজ পুট অল দ্য ব্লেম অন মি সবগুলো দোষী সে আমার উপর চাপিয়েছিল ঠিক আছে আজকে এতটুকু থাক পরবর্তী ক্লাসে হচ্ছে আমরা বাকি যে অংশটুকু আছে সেটা পড়বো আজকে যেহেতু অনেক লেট তো পরবর্তী ক্লাস হচ্ছে আমরা বাকি জিনিসগুলো পড়বো ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা যারা যারা পড়েছো যারা যারা ছিল এতক্ষণ পরবর্তী ক্লাস হচ্ছে আবারও দেখা হবে আচ্ছা এতটুকু বুঝছো আশা করি আর আজকে হচ্ছে স্ক্রিনটা দেখতে পেয়েছো কিনা জানাও আমাকে সবাই আজকে স্ক্রিন ঠিক ছিল কিনা কারণ পূর্বের ক্লাস হচ্ছে আমাদের স্ক্রিনে একটু প্রবলেম ছিল সো এটা দেখা হয় না মানে অনেকে দেখতে প্রবলেম হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা ভাইয়া কমেন্টসগুলো পড়েন আচ্ছা কমেন্টস তো ভাই অনেক উপরে চলে গেছে আমি যদি কমেন্টস পড়তে যাই তাহলে পড়াইতে পারবো না ঠিক আছে আর একটা কথা হচ্ছে তোমার ওই আমাদের যে ক্লাসগুলো যারা হচ্ছে দেখতে পারবা না তারা হচ্ছে আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল আছে ওখানে গিয়ে ক্লাসগুলো দেখে নিবা যে ক্লাসগুলো মিস হবে কারণ হচ্ছে আমাদের পেজে তো অনেকেই দেখতে পারে না এই জন্য আর কি ঠিক আছে সো পরবর্তী ক্লাসে আবারও দেখা হবে তোমাদের সাথে আজকে এতটুকু এতটুকুই থাক আল্লাহ হাফেজ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম